Hello everyone, Jumbo. Uh, it's Masunga John here, and today we are at Anna Intercontinental Hotel to meet the uh, Prime Minister of Tanzania, Majaliwa. Tuko hapa Anna Hotel kukutana na Waziri Mkuu Majaliwa Majaliwa na hii ndo hotel tulipofikia. inaitwa Ana Continental. Okay? Kwa na mimi mpaka mwisho wa zoezi. Nakaribu sana mheshimiwa waziri mkuu. Asalamu alaykum. Waalaikum salam. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amen. Mheshimiwa wa balozi mara kupanda balozi wetu wa Tanzania nchini Japan Mheshimiwa Dr. Majima Bunge wa Kawe ambaye pia leo hii tunaye hapa tunatambua uto wake Nuria na salamu nyingi tu za baraka la heri toka kwa mama yetu mheshimiwa Samia Subu Hasan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mtuma alipokuwa na zungana asubuhi ya Tanzania na mtume wa vita msaidizi wangu kule ni asubuhi na mtuma ndete salamu kule kule mheshimiwa Rais wa Samia sana wa Tanzania wenzangu mimi niko nchini Japan leo na timu ya Watanzania ambao tumekuja juzi kwa lengo kwanza kumwakilisha mheshimiwa rais kwenye tukio zito kubwa na uzuni la kumzika aliyekuwa kiongozi mkuu wa serikali hapa nchini Japan waziri mkuu Shizo Abe wakilishu tunamakisha mwishumwa raisi takiwa aje lakini kukua na majukumu ya kuendesha vikao vya chama tawala wakati huu wa chaguzi ndani ya chama ilika mwikiti mwalazimika kubaki mbani ya ili mpendeza nini ni mwakilisha na kuja kumwakilisha kwa sababu ya historia mzuri tulonayo wakati ya Tanzania na Japan Tanzania na Japan tumekuwa na mahusiano mazuri sana kwa miaka mingi nasi viongozi tunayadumisha mahusiano haya ya kidiplomasia lakini pia kupitia mahusiano haya yako manufaa tunayapata na machache nimeyasikia hapa kutoka kwa wenzetu waliokuja kuzunguka hapa kwa sisi kifo hiki litugusa kama wa Tanzania kwa hiyo kuja jama, juzi tumeshiriki kwenye mazishi. Lakini pia usiku tumeshiriki kwenda kumpa pole jana na farwa na familia. Yote haya ni kuonyesha nasi pia kwa tumeguswa na msiba huu. Naamini kwa kumwakilisha mheshimiwa rais kwenye tukio lile nanyi pia mtashiriki kwenye jambo hili. Kwa hiyo tuendelee kila mmoja kwa wakati wake kutambua kwa wa Tanzania na Japan ni nchi marafiki. Tanzania na Japan ziko shughuli za maendeleo zinafaa miongoni mwetu. Na Japan wanafanya mambo makubwa sana Tanzania. Kupitia ofisi ya balozi lakini na taasisi inaitwa JICA. Na simama miradi mingi tu. Kwa lazima tuendelee kutambua mchango wao. Kuonyesha thamani ya kila unachokifanya lakini pia kuhakikishia kuwa tutaendelea kusimamia ushirikiano huu kwa nguvu zote binafsi kwa wakilishi wa mheshimiwa rais nipata nafasi ya kuzungumza ana kwa ana na mheshimiwa mkuu 
na yuko madarakani sasa bwana kishida na tumezungumza mengi na ameahidi mengi mazuri kwa Tanzania na naamini atatekeleza kwa sababu kwa awali pia nipata nafasi ya ana kwa ana kuzungumza na marehemu hayati abe na yale yote ambayo aliahidi tuliaona itekelezwe kwa ni fursa nzuri kwetu kwe kusimamia haya kuna mnajia ambao uko hapa basi uonyeshe kutambua michango hiyo moja kwa kujua kwamba mko mgenini katika mjigatie sheria kanuni na taratibu za nchi hii singependa tusikie kama watanzania tuko hapa ndio tunakuwa nambari moja katika kuvunja sheria na taratibu za nchi hii kwa hivyo kufanya hilo tutakuwa tuna enzi yale ambayo viongozi wanaotangulia wamefuachia kwa lengo la kufanya Japan ione Tanzania kuwa ni sehemu ya nchi marafiki. Wengine kuja kwa masomo kama ambao tumeona kwa mwenyekiti wa wasomi wote. Wengine wamekuja kuishi eh kuishi na hapo wamekuja kuongeza familia za Watanzania. Na ngoe wengine nimeoa kabisa. Mambo mema. Hata wengine wamekuja kwa ajira kwa kazini na tunao pia wengine wajasi jamaa yote ni mema na sisi tunafanikika kwa kuto huko mkiafanya haya sasa tunajua uwepo wetu hapa lazima utakuwa na mchango kule kwetu kwa namna nyingi tu nataka tu niwaambie Tanzania iko salama kwa ulinzi na usalama wake utulivu amani na mshikamano unaendelea vizuri ndani ya nchi na mheshimiwa Samia Sula Hassan wakati wote anapolihutubia taifa au anazungumza na vikundi mbalimbali na wananchi walio wengi ameendelea kutuhamasisha taifa letu kuwa moja kila mmoja awajibike kujilinda yeye jamii yake na mzunguka kina majirani tukishapanua wigo huo tutakuta nchi yote inabaki kuwa salama ndugu zangu wa Tanzania ni kiti alipokuja hapa ni kiti wa wanaishi Japan ni kiti wa wasomi umetoa pongezi kwa serikali yetu mimi nipokee salamu hizo na nimetoa pongezi kwa mkuu wa serikali mkuu wa nchi Mheshimiwa Rais ni wakijishie salamu hizo tazipata leo hii baada ya kioshi Na mimi niungane na nyie kwa dhati kabisa kumpongeza sana Rais wetu Mheshimiwa Samia Sulasa kwa kazi nzuri anayofanya pale nyumbani ameweza na anaendelea kutuunganisha kwa Tanzania. Ameweza na anaendelea kuratibu shughuli za serikali nzuri. Ameweza na anaendelea kutekeleza miradi ya huduma za jamii. Hasa huduma zile zinazowagusa wazee wetu, mama zetu na vijana wetu za kila siku kwenye maisha yao. Nchi yetu na utulivu mzuri tu wa kisiasa. Rais katika hili amefanya kazi mzuri na amekuja na philosophy inaitwa parafo reconciliation resilience reforms and the rebuilding of the nation ameatia mkazo haya ili endelee kujenga taifa letu ndio kwa sababu sasa tuna tunashuhudia ikosi kazi cha vyama vya siasa wanakaa pamoja kujadili namna nchi yetu kama waweza kuiendesha kwa pamoja tunatambua kwamba chama tawala ndicho tunaomba serikali lakini vyama vingine jukumu lake ni kutekeleza yale yanayowagusa wananchi kama sehemu ya maendeleo yao ili taifa liweze kusonga mbele mahusiano yetu na nchi za nje ni mazuri kabisa chini ya uratibu wa wizara mambo ya nje mheshimiwa rais waziri ya uchumi nayo si mbaya 
kazi kubwa inafanywa ile licha ya kwamba tumepitia katika wakati mgumu kidogo na nyote mnajua pata majanga ya uviko ambayo yalisitisha karibu shughuli nyingi ya watu kwa tunaendelea lakini kwa tahadhari sana na kwa hiyo watu wanafanya kazi zetu majukumu yetu kwenye ile full capacity kwa sababu ya hofu ya ugonjwa huo kwa kusambaza zaidi na kwa mujibu wa benki ya maendeleo ya Afrika uchumi wa Tanzania unazidi kuimarika kwa kwa asilimia sita kwa tatu kwa mwaka kufikia mwaka 2023 ndio malengo kuongezeka kwa kasi ya ukuaji kunatokana na jitihada mbalimbali zinazoweza kuchukuliwa na serikali hasa katika kusimamia maboresho kwenye miradi ya maendeleo na lazima tuige hata wenzetu hapa Japan ama moja kati ya sifa walikuwa nayo ni kuchapa kazi na naambiwa watu wana kesho ofisini. Hawana muda hata kuna kuona familia, kazi. Kwa na sisi kwa kweli na sisi tunapanga kufanya kazi ili tuweze kupata maendeleo na uchumi wetu uweze kuimarika. Na tumeendelea kuwatahadharisha na tutamani zile fedha za makusanyo. Na hatuna mzaha nao. Na tutasimamia hilo. Sasa mheshimiwa rais wetu amewaambia wazi kwamba usitaki kujua rangi zangu na rangi. Na baada ya kumwambia rangi zile amenikabidimie. Kama tutaka kujua rangi ya mheshimiwa rais mimi ndio nitakuonyesha. Kwa hiyo ni vizuri ukajiepusha kuzijua hizo rangi. Lakini pia tumeweka wazi kwa wanataka kuja ufanye biashara na sisi. Wawekezaji. Kutoka ndani ya nchi kwa watanzania wenyewe wenye uwezo wawekeze tumetoa wito huo lakini tumetoa nafasi pia kwa mataifa ya nje rafiki na leo hii kuanzia asubuhi naendelea kukutana na makundi mbalimbali ya biashara tunatoa kukutana kundi la pili chana huu lakini hili la tatu toka limefika kuhamasisha kufanya biashara nchini wenzetu wana mitaji mingi mikubwa sisi tunahitaji watu wenye mitaji mikubwa waende kuwekeza nchini kwa kujenga viwanda, kushiriki kwenye sekta ya kilimo, sekta ya madini, utalii, mali asili ili aje awekeze. Sio fanya maisha makubwa tu. Na kwa maelekezo ya mheshimiwa rais ya kupitia tena hilo blueprint yetu ambayo inaonyesha mwekezaji akija atafaa atahudumiwa vipi kwenye hili tumejiandaa vizuri. Kwanza tuna ile taasisi ya uwekezaji TIC Tanzania Investment Center ambayo sasa kwetu sisi ni one stop center ambapo mwekezaji akija anapata huduma maximum 3 days. <coughs> Kama ataka kusajili kampuni anapata na license na sheria kabisa. Hilo tumeimarisha. <coughs> Lakini pia kwa kuifanya mtaka kuwekeza kwenye kilimo sisi tuna maeneo ambayo tumeweka strategy ya kilimo tuna ile mazao yetu makubwa matano lakini tumeongeza tena ambayo tulianza kuonyesha kwamba haya kutokeza huku tunaweza kupata tije zaidi anaweza lime au kuweka kiwanda kwa ajili ya processing korosho chai kahawa tumbao ni pia pamba tumepanua wigo tumerudisha zao la mkonge ambalo litoweka kwa muda mrefu sasa tuna mapungufu ya mafuta ya kula tunayaagiza nje tuna uhakika tumeamua kuhamasisha kilimo cha chikichi tumeanza na kigoma kama pilot hapa pia wakulima ndio wanapenda na wanalima vile zao kwa kwa mapenzi tu kwa tunaongezea teknolojia tumeanzishia center ili wape mbegu bora na vinginevyo. Tumeenda katikati ya nchi. Singida Dodoma Manyara. Kuhamasisha kilimo cha alizeti. Na kwa bahati nzuri alizeti na stawi karibu maeneo mengi, Morogoro, tunazaisha sana Iringa, Njombe, hata kule pwani Lindi nako pia wanalima alizeti. Hata kuweza kuokoa bilioni 170 ambazo tunazitumia kila mwaka kuagiza mafuta kutoka nje. Leo na jana na juzi 
Kwa mwana zumza lawekezaji wengi wa waishania huye Tanzania. Wajia pani la wafaikeshara wa Tanzania. Wajia wakai pamoja. Wajia dili. Hani wasema mie ni kama utambulisho kufungua bilamu. Lakini forum hile itawafanya pia wa shirikiane. Na tunaka uwekezaji ule. Sio tuwa ye kuja kuwekeza. Wangie pia na joint venture na watu wetu. Hili weze kupanua wigo, wajia. Hii sasa imaanza kuleta mafatikio makubwa kwa jitihada zake mwishimwa laisi Samia za kuzindua fila mwile loetua ambayo kwa utambulisho chache imaonyesha maenyeo ya mbibutio tumewambia kwa mbibutio vingi sana na nye mna vijua leo kila tukwa heshi makubwa fila mwile ambayo wekile mwanzo likuwa waele madhumuni sasa wanaelewa Pindi cha mezi hii ni tatu. Kuruli nyuma. Kwa Tanzania. Na hasa nungu zetu waloko. Mikoa ya Manjaro, Arusha, Manjara, Dodoma. Tumepata mungi huli. Tumeshudia na mna mbado. Tumepokea wageni wengi sana. Yeti la pale karatu likuwa litoshi. Kwe na morongoni. huku minjingu gari zikuwa zinapisha na kuingia tarangile na manyara kipata utagi wengi sana kia kuona mibutio ya mbuga zetu za taifa kwa poromoko yetu pale ngorongoro lakini pia kuenda kupanda mlima kimanjara situ na wambia mlima kimanjara uwa kuona kupote kupote uwa kuona kini kupanda lazima uje za zani kwa hini magia nani kwa hini magia nani Kwa hivyo nilikuwa nasema mlima wetu, mlima wetu, sabu tuweza kuwona. Lakini kuwona kwa pote. Hila kuopanda, lazima uwele nyumbani. Nyumbani ni watu? Tanzania. Kwa wana kuja nyumbani sasa. Na kwa kuja kuwambia haya, kwa kuja na kuwapa faraja, lakini pia nye ni mabaluzi wetu. Wambieni huku, tumieni forum zenu, kaeni na marafiki zenu, wa masisheni, Saka pia na kukutana kwenye vikao vienu vya mwisho wa mwaka. Pamoja na kucheza mechi, lakini mwe na fora kwa kuwambia nini kipo mwazani. Awa walotu kwa kombe hao, walotu nyengaja hiyo kombe. Kisa kwa pia, wafate tarifa za huko, hili kutoka kombe. Na kwa mwakani tunajulisha, sikiwa? Kwa mwakani? 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 Kwa hivyo mwena vyo tunaugonjwa tu wa wanaichi na tumlete mzungu. Asaka wapaka huku pia tunatimu endeweni mzuri. Na hindi wafora mzuri ya kutanisha watu. Tumie na fasi hiyo michezo kukutana watu. Kwa msa shika pesi pijui pia. Waje kupata basic knowledge ya maeno wa kwa shika itaji kwa ya science. Somo ya science ya teknolojia kwa ICT. Lakini pia health by now higher prejudice ni muhimu. Na science in general, hiko broad. Kwa kwa mba engineer ya ina kila kitu electronic na kitu mjine kukonda. Kisa hiko sa shiku. Na minakishia kwa mba anako anachua na kuna kuyangalia kana serikali. Na tutapata mrejesho kupitia utaratibu yetu wa balozi. Na sita ndao kuisuma kwa balozi kule. Na tumemuachia commitment balozi hapa. Afata sikume hiru. Hili tupate pia na kwanza na hiyo mzuri kutoka first degree, masters na PhD. Mbili, tuwane programu ya kiingia, hafu tuwete, Japani miangoni wanchi ya bazi mendelea, kwenye sekta nyingi, hasa kwenye mamba sasa, ya teknologi, kwa itaji wa tuwetu waji, kwa jifunza lafu, tururi jumbani, kwa implement, kwa ndo mkakati wetu, kwa seka. Kini nyuzi hapa, Tuna sponsorship ambayo ni anza ya Samia Suu Hassan sponsorship. Hile tumetenga fedha bilion ine. Itakaweza kusponsor wanafunzi wa first degree niya sita mbaini. To start with. Kwa tunamini. Sekali tumeanza na hiyo. Alafu hiyo tuwede kutaombe support. Kwa tumapuja kuzumza mshobalozi hapa atuunganishi yoko sekali ini na bijana kuzumza. Yuzi imezunza na 
na waziri mkuu malengo ilikuwa ni hapo tumemuonyesha kwamba na sisi pia tuna sponsor lakini idadi yetu ni kubwa tunahitaji watu wengi zaidi kusoma na ameipokea vizuri na tunaamini tutaongea kwa hiyo shume kiti utakokutana na forum yako na wanafunzi wengine ambao pia wapata nafasi hapa pande ya afya tunaendelea vizuri jenge vituo vya afya vilivyo bora zaidi kwa sasa nchini kirudi tutakuta vituo vya afya kwenye maeneo yetu lakini hivi tumejenga kimkakati sera yetu ilisema kila kati sasa aina kituo cha afya ambacho tukijenga kile ambacho mheshimiwa Samia ametaka awale zile huduma na huduma nyingi huwezi kuweka kila kati kata nyingine zipo jirani kwa tumejenga kimkakati kule kanda ya ziwa tumeijenga hospitali kule msoma kisha kuwepo kwa pesa mingi ilikuwa imekamilika sasa tumeimarisha na pale ndo tarajia sana ndugu zetu baada ya kuona ndugu zetu tu nchi jirani ule kutibiwa pale soma mjini kusini kabisa huku tumejenga hospitali ya kanda mtwara kigoma hapa katikati ziwa huku upande wa huku makari kwa karibu huku chato hospitali kubwa sana mjini hapa katikati kwa sababu gando ipo ina sehemu mpaka mpaka Shinyanga na kwa sababu Dodoma tuna Benjamin Mkapa Hospital ina sehemu mpaka Singida kwa hiyo hatujajenga tena hapo na hii tumeimarisha hospitali zote za mikoa malengo ni kumhakikishia mtanzania kupata huduma ya afya sasa hii ili uweze kukaa vizuri sasa ndio tunaenda na kuanzisha bima afya kwa wote sekta maji nayo tunaenda nayo vizuri Mheshimiwa Samia Suluh Hassan amesha kampeni toka akiwa makamu rais ya mtu wa ndoo mama tu Mahali nini ni kuwezesha kupeleka huduma za maji kwa umbali sio kwa mrefu ambao yote hata kwa kushika ndoo anakinga maji kwenye bomba au mbali ya kushika mkorofi na kazi inaendelea vizuri karibu maeneo yote Eneo inaongesha mikoa ambayo tunataka tu tuiangalishe tu kwa makusudi ili kukamilisha haya lakini pia tunakwenda na hii na huu mfumo wetu wa kuangalisha wilaya na wilaya. Tunataka tuunganishe mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Dodoma kupitia barabara ya Simanjiro na tumefika Menerani na tutatangaza muda wote ule kutoka Menerani kwenda Simanjiro, Simanjiro kwenda Kibaya, Maraki Kiteto na kutokea Kongo barabarani. Lakini tulikuwa tumeshaunganisha hizi wilaya za Kiteto na Simanjiro. Ndio maana na tunafanya hayo sasa kuunganisha barabara za wilaya. Kule kusini tunaunganisha wilaya ya Masasi kwenda na Chingwea, na Chingwea Rwango, Rwango tunatokea Kibo, na Chingwea Liwale, Liwale Kibo, na kuzibua zibua hizi barabara ni kazi kubwa inafanywa vizuri muendelee kusoma vizuri muendelee kufanya kazi zenu hapa Japani vizuri sisi tunachapa kazi mchango wenu kwa kwenye barabara tunaendelea pia na barabara za mjini ambako tunaanzisha taasisi inaitwa Tarura inashughulikia barabara za vijijini tunaunganisha barabara kutoka kijiji mpaka kijiji na kata kwenda makao makuu ya Ulaya miradi mingi inaendelea vizuri na tumeweka sera sasa kila kuna kujengwa barabara na hasa kiwango cha maji na wale pale mjini kwenye makao makuu za wilaya zote tunapeleka kilomita 2 2 2 2 zinaweka weka rami 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 pamoja na taa tutakubalisha eneo jingine tumeme tunapeleka mpaka vijijini huku tukiendelea na uzalishaji kwenye maeneo mengi tulitegemea umeme wa maji kwenye maeneo ya zamani wote mtatambua mradi mkubwa utakaozalisha mega watu milioni ya wewe kila tano bila sinyelela ambao unaendelea na karibuni tafanya ziara kuona ili pia tuwape taarifa ya watu tuofikia leo lakini pia kinyerezi ilikuwa nazungumza na kampuni ya Tomisomi sasa hivi kampuni iliyopita ndio walikuwa nasimamia ujenzi wa kutoka bali bomba gas kutoka songosongo baada ya kinyerezi na kujenga ile plant au uh, somito kutoka Japan. Kwa hiyo ni nzuri. Na bado tupata kazi nyingine. Na wamesign MOU pamoja na TPDC. 
kuendelea kujenga miradi mingi ya uzalishaji wa umeme. Kile nilikuwa nawaambia fursa za kuzalisha umeme hata win maeneo ya kati ya nchi Dodoma Singida kuna eneo kishafanyiwa survey maeneo matatu yanafaa kuomba zetu umeme kwa upepo lakini sola tuna encourage bia sola system ili kuzalisha umeme. Kwa hiyo mtakapokuwa hapa semeni tuna fursa ya sola na wind kwenye nchi yetu. Lakini pia makaa ya bawe na maeneo mengine. Eneo lingine kilimo kilimo ni kizungumza kwa wakati ule e, wa uwekezaji kwenye biashara lakini sasa tusema tume improve sana kilimo. Pia tulipokuwa na mali za bunge ilikuwa natoa taarifa kwa taifa eh kwa hapa comfort ya hali ya chakula nchini. Mzalishaji wetu msimu uliopita bado tuna ziada ya tani milioni mbili kwenye kitaba summary ambazo wanaendelea nazo. Unajua bei imeshuti kwa sababu nchi jirani asikuwa na chakula au kuzalisha vizuri. Mahitaji makubwa Sudan Kusini inaibia Tanzania, Kenya yenyewe inaibia Tanzania, Zambia inaibia chakula kutoka kwetu. Ingawa wale wazalisha kidogo lakini nchi jirani kama Burundi, Kongo wanategemea chakula kutoka Tanzania. Market imepanda kwa sababu ya competition ina akili pia hata manunuzi ya ndani. Lakini lazima tukabiliana nayo. This time tunajipanga kuzalisha zaidi. Na msimu wa mvua ukaanza wakati wote kuanzia sasa. Yako maeneo mvua zinaanza kunyesha. Eh, mvua za mbuyu zinabasika zaidi kuanzia Novemba mwishoni na Desemba. Tumeendelea kuweka utaratibu na uzuri zaidi. Mheshimiwa Samia Suluh Hassan ametoa fedha nzuri kwa mbolea ili wananchi waweze kumfuata kutumia mbolea mapema sana uzale shahara tipu vizuri na mbolea itapatikana kwa wakati. Malengo tuna ziada nyingi sana tuingie kwenye ushindani wa ununuzi. Hatukusudii wakulima wasinufaike lakini nataka wanunuzi wasijalimie fedha nyingi. Narudia tena, hatukusudii wakulima wasinufaike na kilimo chao. Lakini si vyema chakula kitapanda sana tukiwa na uzalishaji pia. Nataka tubalance haya yote mawili ili mkulima na elimu anufaike lakini mnunuzi wa kawaida afford kwenda sokoni kununua chakula kwa gharama ya kawaida haya mimi nikiamua kukaa hapa huwa sichoki siku nzima naweza kusema lakini nawapotezea muda ndio we hii imefanyika sana kwa heshima dr godima bunge wa kawe mfanyia kupona japan nishtuka hapa ndipo tamaa kwa mshika sababu uwepo kwa chuo ndio tamaa hiyo ni mwingine au ni mbaliza bunge akawa ikajisi ndio ni mwenzangu unaweza kumejuzi leo Japan ndio muone kwa nchi sasa Tanzania na Japan ni hapa na pale nishkumbuke nimemwacha juzi unaweza bunge limekatiza ukwe na amekatiza nishkumbuke kwa na sina kufuatia kila la heri kwenye mambo yako yote tumekuona kwenye mkutano mkubwa sana kwenye maeneo yetu na mkutano huo umeisemea sana serikali tumetumia nafasi ya kumpongeza rais wetu vizuri makamu wa rais na wakati mwingine na sisi ilikuwa na maana inafaa na sisi wasaidizi mtufanyia kazi e, lakini muhimu zaidi ni kile kitendo chako cha kuisemea serikali kisha mkutano ile tunajua ni akidini lakini sita kuambia waumini kwa uombe uongozi waliombe taifa yani mtu huwe kuita kwa tunaendelea kumwombea sana mheshimiwa rais Mwenyezi Mungu amjalie afya Mwenyezi Mungu ampe sala zaidi aweze na nguvu ya kuongoza taifa letu na kwa namna alivyoanza na yeye ni muumini na anaendelea vizuri tuendelee kumtia ali na shime afanye kazi yake kwa utulivu wa Tanzania wenzangu niwatakie maisha mema na mimi narudi Dar es Salaam kila kitu vizuri sasa ningekuuliza wewe ni nani ndio kumleta yule au mwananchi Sasa nikisema wewe unachemzuku kwa
soma chuo cha Kwasera fani ya maendeleo ya usafirishaji na upangaji wa miji kisasa. Nimekuja hivi majuzi tu mwezi mwezi wa 9. Ah nikupongeze uh, mheshimiwa waziri mkuu kwa hotuba yako nzuri nijipite kwenye swali. Ah uh, kimsingi ni mchango umeimiza jinsi ambavyo serikali imepiga hatua kubwa kwa sambazia wananchi maji. Kitu ambacho ni kizuri kadhalika kwenye huduma ya umeme. Lakini mimi na naomba ni tuwe tahadhari kwenye usalama wa maji. Kumekuwa na changamoto ya uchafuzi wa vyanzo vya maji na hivi karibu kulikuwa na ripoti iliyotolewa bungeni kuhusu uchafuzi wa maji kule Mara ambao ulionyesha kwamba huenda ni kwa sababu ya vinyesi vya mifugo kitu ambacho watu wengi hawakubaliana nacho. Na kanda ya ziwa kumekuwa na changamoto pia saratani. Tafikia sijabaini kwamba changamoto ni nini. Kwa hiyo Mwashimawa waziri mkuu, serikali ya hibu kwa na sambaza maji Yangalie pia usalama wa hayo maji kwa sababu ni uhai wa watu na ni swala mbaroni nyeti sana Kitu kingine na changwisho kwa jiri ya muda Umeimiza ume kusu kazi Mi kwa muda mchacha mboa ni mefika japani hape majifunza wanafanya kazi sana Kila mtu hana muda, kila mtu anangalia mambo yake na yali kazi, kazi, kazi Hii kasha tuki sambaza kule kama ulimu fanya kule uangwa watu waka siti siti zao pale kwa jia kujienzi wa, 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 wa ule uwanja ni ile kacha kwamba maendeleo yetu ni kwa jia yetu sisi wenyewe tujibinye sisi wenyewe hakuna mjua ba kipitotea pesa tupata maendeleo kwa kutumia mbubu zetu sisi wenyewe kwa hiyo tukia ya masawa utanzana kufanya kazi na kuthibi timianya ya mpotevu wa, wa fedha wa serikali tutapata maendeleo makubwa sana 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 mshino ziku kwa jina leto agiopu kurepa msuya Mwajiriwa, na ni kwa kajifani kwa mjamiata kwa mshinakano. Nikuwa na mchambu mwili. Kwanza, ni minafi ni mwakezaji. Tangu ya nashiri ya pita ni nana kukeza Tanzania na mjikita zaidi kwa nye real estate. Mwishimiwa, na shukuru sana kwa mwesema tuite watu waje kwenye kezi. Lakini hati siyo nyo tunaweza. Sasa shidi ya nakuye mashiriwa tunaweza kuja kwekeza kuja. Lakini baadi ya kwekeza, nani anangalia zile interested kuwe. Kwa na shidi hati. Lakini batu nzuri na mungu wangu wapa na nabalozi. Kabla za yukisha kwa kwa mashiriwa naona ni pitiche kwenye mfumo wale aspara tutesti mitambo kama kwenye nafanya kazi. Shidiwa na kuletia wewe. Nikuwa pambele na mashahidi kwa mba changamoto kubwa kisha wekeza kule kama mpata tatizo, polisa wa kusaidi, jomba kwa sheria wa kusaidi na huko pali. Sasa sinyui mizale wamba ya nchisani inampamu gani mpio. Kinzuri kweka database lakini watu wakisha kuja kwekeza. Hata siyo sisi tu. Inatunasaidi waje kwenye kuangalia kwa mba hizi interest zetu zinakuwa hata kama mpata jambo inafanyika kwanza sio sio kwenye upande wa magari sasa hivi yatumika magari wa umeme na bahati nzuri au mbaya kule ripoti kwa kwa pacha ni graphite ambayo ni component muhimu sana kwenye benchi za kiti sasa hii mheshimiwa naomba analo radi nyeti kama vile bomba la mafuta kwa sababu gani hizi graphite zinapatikana sehemu chache sana duniani Suangaria na waza kupunjwa kwa nye Hii wakeza ni habda Vitu lingine vifanyike Tanzania Uchakatani na nini Fanyike Tanzania Hili kumbiza Value kabla ya kuja uku au Kwa sa mtisa Kwa sa mtisa Kwa mbo kupeshe muda Kwa na fungu na Sa mtisa Kwa kwanza yikuwa ni ushauri Kwa silikali Kusu makini Kwa ni uchafuzi wa maji Mie nataka miendewe tu kwa kutishia kwa Tanzania wa Zambu 
tumeongeza umakini mkubwa sasa hivi tumeongea tumezi tumeanzisha barabara za upimaji maji kila kanda kuna barabara zinazopima ubora wa maji hata tukichimba maji kisima kipya hatuwezi kuruhusu kuendelea uchimbaji baada ya kupata maji ya awali tutapewa kwa sampo tutashuka sampo tutaenda kupima tukijiridisha huo maji hayo yanafaa kwa matumizi ya binadamu kuendelea na uchimbaji kwa hiyo mradi huo tunapima ili maji yanapotumika yawe salama kwa matumizi ya binadamu umeeleza issues zilizotokea mto mara kwa ni kwambie tu kwamba mara kuna vitu vingi sana tunaingia kuna siasa mbili pia kuna mambo goro ya ufaikaji wa madini pale around haya yote haya na yanatengeneza vita 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 wala ugoma na kisiasa huko nao wanaenda kwenye ile siasa au wanataka waingie mle kiwandani wachukue madini huko ile ugumu na mwekezaji nao pia wanatafuta kufanya mradi uonekane sio wa wanakimbilia kwenye mtu ndio wenye wasi. Sisi tutaleta wataalamu wengine. Hata sio mmoja. Wala sio mabara hiyo huko. Tuchukua wataalamu kutoka chuo cha maji. Tuchukua wataalamu kutoka University of Dar es Salaam. Tuchukua wataalamu wa maji kutoka Yudo na St. Augustine ambayo pia na yeye private tukapeleka wataalamu wengine. Maji ndio kwa ile zungumzo kwanza si maji yamechanganyika wala kotsumu na tumefanya hiyo mpaka kuja kwa mkuu kwa hiyo ni na tunaanza kusoma hiyo ni ngoro politics lakini pia na wale ambao wajaribika na wajazaji wanataka kufunza zaidi tumesha kutumia hiyo kwa kibali baada ya kujua kwamba kuna eneo linaleta ngoro kwa sababu wengine watu wengi wanaonekana kama wanufaiki na uwepo wa mradi wa wa wa, wa Northmark lakini lugha jumla ni kwamba ubakili ni mkubwa na uendeshaji wa maabara unapelekea watanzania kutumia maji yao yakiwa salama kwa maisha yao ili uwasishaji wa kazi hakuna 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 maendeleo kama watu wafanyika na hili limeanza muda mrefu kila rais anaongoza nchi moja kati ya jina ni sisi wa Tanzania lazima tufikie mahali na sisi tubadiliki wenyewe lazima tufanye kazi hii pata mfano hakuna mtu ataamka atakaa kwenye kiti kuanzia asubuhi mpaka jioni ukategemea utapata maendeleo haiwezekani lazima tufanye kazi sasa kwa kiwango gani tunaendelea kuhamasisha na leo tunapokutana wasomi ambao mmesoma nje ya nchi mmejimeona mmejifunza utategemea mimi ndio mtakuwa mabalozi kuambia ndugu zetu kwamba bila kufanya kazi hatuwezi kupata maendeleo. Leo umesema umekuja juzi, wengine wana miaka 20 hapa. Hii kacha uliyoiona wewe kuanzia juzi mpaka leo ya watu wanafanya kazi sana. Na wenzetu wamejifunza sana. Sasa turudishe haya nyumbani ili tuweze kubadilika. Si serikali inazunguza kila siku. Sasa lazima mwingine atokea azunguze hilo hilo tuseme yes hili na rusini wa serikali kumbe ni la msingi ndio kusema nimesema gaspo mko hapa Japan lazima nchi ifaike na uwepo wenu hapa Japan kacha mzuri ndio nifunza kwa mnaona ile ndio kusaidia taifa letu basi nje mnapokuja kumsaidia kuima hayo kana watu watano waambie Japan tutape kazi kwenye family level waambie kwa kila sekta tunyeo kufanya maboresho ili anayefanya kazi hiyo apate kunufaika na kazi yake. Ndio tufika pale pamoja kuhamasisha watanzania wenzetu wachape kazi. Bwana Msuli ana miaka 20 Japan. Nzuri sana. Wewe ni mwekezaji. Wewe wewe au unapata rafiki ambaye amekuwekeza Tanzania. Moja tumejiridisha security ya investor kwa kile basi kila anayewekeza tunatambua kwanza capital aliyoiweka hapo au amejenga kiwanda au analima anafuga anachimba madini anaongeza thamani ya madini kila uwekezaji sisi tunapo ulinzi na ulinzi huu kwanza kwenye sheria zetu
Yeah, that is all about yeah, the Prime Minister of Tanzania, Waziri Mku, and I'm a to speech in Zuri. Please subscribe to my channel, Masunga John. Now, kwa heli ni kwa siku ya leo. Kwa heli.